突击步枪已经成为现代战场必不可少的作战武器，无论在正面战场。还是特种作战领域都会出现突击步枪的身影，它兼顾了冲锋枪的射速，以及步枪的精准度和威力。一款突击步枪的性能，也成为影响单兵作战实力的重要因素。下面就让我们一同走进十款性能比较优异的现役突击步枪，尚在研发中的型号不在此行列，排名不分先后。塔沃尔 X95 突击步枪由以色列武器工业公司出品，采用无托设计，于2009年投入使用。标准型的枪身较短，适合特种作战环境，可以使用配套工具快速更换不同类型的枪管。X95 以及 X95L 使用 5.56 乘45毫米北约弹 ，X95R 使用 5.45 乘39毫米苏联弹，射速在每分钟700到1000发左右。有效射程三百到六百米，最大射程两千到三千六百米。X95 可以在半自动和全自动射击模式之间自由切换，弹夹容量以三十发为主。机匣顶部的战术导轨可以安装多种战术组件。X95 的枪身采用了模块化设计，可以通过更换套件转换为冲锋枪，或采用较长的枪管。在射击状态时 ，X95 的枪栓基本处于静止状态。不把位置较为居中，整体的平衡性比较好，射击过程也比较平顺。塔沃尔 X95 的军方用户主要包括阿塞拜疆、格鲁吉亚、印度、菲律宾、蒙古、以色列、乌克兰和越南等等。施泰尔 AUGA 三突击步枪由奥地利施泰尔武器公司出品，是世界首款被大规模装备的无托军用突击步枪。最初版本于1978年投入使用，目前较为先进的型号是于2004年投产的 AUGA 三系列。A 三取消了固定式瞄准镜，并将战术导轨重新设计在了机匣顶部。AUGA 三使用 5.56 乘45毫米北约弹。可以在半自动和全自动射击模式之间自由切换，弹夹容量以三十发或四十二发为主。AUG 枪组普遍采用了模块化设计，可以根据需要快速更换不同类型的枪管。AUGA 三的射速在每分钟六百八十到八百发左右，有效射程在四百五十到六百米，最大射程约两千七百米。AUG 的枪身采用了大量的工程塑料，既具备较强的抗磨损性能。也具备比较坚固的特性，在射击精度和稳定性方面也具备良好的表现。AUG 系列突击步枪的军方用户主要包括阿根廷、澳大利亚、奥地利、意大利、波兰、乌克兰和英国等等。CZ 布伦二型突击步枪由捷克布罗德宾工厂研发，是 CZ 八零五布伦突击步枪较为先进的型号，于二零一六年投入使用。布伦二型的外形紧凑，枪身采用耐火材料，具备比较高的耐用性和可靠性，可以在不借助工具的前提下完成枪体的分解和组装。布伦二型可以通过更换三种规格的枪管。以使用不同口径的子弹，包括五点五六乘四十五毫米北约弹，以及七点六二乘三十九毫米苏联弹。布伦二型能够在半自动和全自动射击模式之间自由切换，取消了两连发射击模式，弹夹容量以三十发为主，射速在每分钟八百五十发左右，有效射程在八百米左右。布伦二型在射击精度方面表现优异，在机匣顶部设置了战术导轨。可以根据需要安装各类战术组件，布伦二型突击步枪的军方用户主要包括捷克、法国、匈牙利、葡萄牙和斯洛伐克等等。
AK-104 由俄罗斯卡拉什尼科夫集团研制，于2001年投入使用，属于 AK-103 的衍生型号。主要的特征是采用了较短的枪管，枪身大量采用了复合塑料，既耐腐蚀又减轻了枪身的重量。AK-104 使用 7.62 乘39毫米苏联弹。能够在半自动和全自动射击模式之间自由切换，弹夹容量以三十发为主，射速在每分钟六百发左右，有效射程在五百米左右。较新批次的 AK-104 在机匣上方配备了战术导轨，可以根据需要安装各类战术组件。AK-104 继承了 AK 枪族对恶劣环境的适应能力，具备较强的耐用性和稳定性。其轻量化的枪身和较短的枪管非常适合特种作战。AK-104 的军方用户主要包括俄罗斯、白俄罗斯、马来西亚、印度尼西亚、委内瑞拉和泰国等等。HKM-27 突击步枪由德国黑克勒科赫公司研发，基于 HK-416 突击步枪改进而来，也被称为 M-27 步兵自动步枪，主要由美国海军陆战队使用。其角色定位是逐步替代原有的 M-249 班用轻机枪。M-27 使用 5.56 乘45毫米北约弹，能够在半自动和全自动射击模式之间自由切换。弹夹容量以三十发为主，射速在每分钟七百到九百发左右，有效射程在六百到八百米左右，最大射程约三千六百米。M 二十七在远距离射击中具备足够优秀的精度表现，又可以在近距离射击中通过连续射击形成火力压制效果。美国海军陆战队总计采购了一万四千余把 M 二十七，预计每个班级作战单元。会分配到四支 M 二十七。由于 M 二十七实际上承担着班用轻机枪的角色，因此每个配备 M 二十七的美国海军陆战队员携带的弹夹数量至少为十六个，甚至是二十一个。该数量是其他海军陆战队员的两到三倍。HKG-36 突击步枪由德国黑克勒科赫公司研发，是目前德国军方的制式突击步枪，使用 5.56 乘45毫米北约弹，能够在半自动、两发点放和全自动射击模式之间自由切换，弹夹容量以三十发为主，也可以配备大容量弹鼓。HKG-36 的射速在每分钟七百五十发左右，有效射程在六百到八百米左右。最大射程约一千二百米。G 三六于一九九七年投入使用，衍生了多个版本。枪身采用了模块设计，总产量超过二十六万把。G 三六因为在连续射击后过热而导致射击精度下降的原因，遭到德国军方的诟病。G 三六将逐步被德军淘汰。继任者可能来自 HK 四幺六 A 八的改进版本。枪身过热的原因，可能是因为某一批次的 G。三六采用了不符合标准的塑料材料，外销版本反而没有出现类似的问题。G 三六的军方用户非常广泛，除了德国以外，还包括泰国、瑞典、西班牙、沙特、韩国、葡萄牙、波兰、挪威、马来西亚、立陶宛、印尼、法国和芬兰等等。QBC 幺九幺
，是我国研制的新一代制式突击步枪，将逐步取代现役的九五式，成为我军的主力单兵武器。QBC 幺九幺具备优秀的人体工程学设计。射击稳定性和精准度都有着上佳的表现，机匣顶部配备了战术导轨，可以根据需要加装多种战术组件。QBC 幺九幺使用五点八乘四十二毫米弹药，能够在半自动和全自动射击模式之间自由切换，弹夹容量以三十发为主，也可以配备大容量弹弓。幺九幺的射速在每分钟七百五十发左右，有效射程在四百到八百米左右。QBC 幺九幺具备三种主要的细分型号，分别是突击步枪型、卡宾枪型和精确射手型。精确射手型既可以进行远距离精准打击，也可以承担轻机枪角色，在近距离范围内进行火力压制。QBC 幺九幺采用了新一代弹药。在保证威力的同时，兼顾了中远距离的弹道性能，能够令 QBC 幺九幺优秀的性能得到充分的发挥。f n s c a r 全称为特种部队战斗突击步枪，由比利时埃斯塔勒国营工厂为美国特种作战司令部研发，主要分为轻型版本 L 和重型版本 H， 两者均可以通过更换枪管等组件转换为狙击模式和近战模式。轻型版使用 5.56 乘45毫米北约弹，重型版使用 7.62 乘51毫米北约弹。射速约每分钟五百五十到六百发，能够在半自动和全自动射击模式之间自由切换，有效射程四百到九百米，弹夹容量以三十发为主，也可以配备大容量弹弓。f n s c a r 于二零零九年投入使用，至今已经生产了十五万把以上。f n s c a r 的枪身上方两侧均配备有战术导轨，枪身下方还可以挂载相应的配件。f n s t a r 不同枪型之间零部件的通用性比较高，其模块化设计、射击精度和稳定性也比较符合特种作战的需求。f n s t a r 的军方用户以特种部队为主，包括美国特种作战司令部下属单位、英国陆军特种通勤团、乌克兰国防部情报总局、乌兰武装部队行动应急和机动组、菲律宾海军陆战队、墨西哥特种部队。韩国陆军第七百零七特殊任务营，以及日本陆上自卫队特殊作战群等等。HK 四幺七突击步枪由德国黑克勒科赫公司研发，是 HK 四幺六的改进型。HK 四幺七采用了伸缩式枪托，枪托底部设置了缓冲塑料组件，可以在一定程度上减缓射击的冲击力。在机匣和枪身上设置了多条战术导轨，可以按照多种战术组件。HK 四幺七使用七点六二乘五十一毫米北约弹，能够在半自动和全自动射击模式之间自由切换，弹夹容量以二十发为主。HK 四幺七的射速在每分钟六百发左右，有效射程在六百到八百米左右。HK 四幺七的精准度和有效射程得到了一定的提升。由于采用了大口径北约弹，其射击威力较 HK 四幺六更强。虽然 HK 四幺七的威力大，射程远，但是弹夹容量较小，主要配备给特等射手与狙击手配合作战，形成高低搭配。在必要时 ，HK 四幺七可使用全自动模式进行近距离火力压制。HK 四幺七的军方用户以特种部队为主，包括奥地利陆军猎人突击队、克罗地亚陆军特别行动组、芬兰特种部队、法国国家宪兵干预组、意大利特种部队、俄罗斯联邦安全局、英国特种部队、美国联合特种作战司令部等等。
。SIGMCX 突击步枪由西格绍尔公司研制，具备三种口径，使用 5.56 乘45毫米北约弹、7 6 2 3 9毫米苏联弹，以及7 6 2 3 5毫米弹药。能够在半自动和全自动射击模式之间自由切换，弹夹容量以三十发为主，部分型号可以使用大容量弹孔。MCX 的射速在每分钟八百发左右，小口径版本的有效射程在五百米左右。MCX 在设计上采用了短型成导气活塞气动式布局，在一定程度上减少了后坐力的影响，提高了射击的稳定性。MCX 可以通过更换枪管，在不同口径之间做出切换。机匣顶部设置有战术导轨，可以快速安装各类战术组件。MCX 突击步枪的衍生版本 MCX Spear 获选成为美国陆军次世代班用步枪，正式代号 XM5， 将逐步替代 M4 和 M4A1 步枪。MCX 的射速较高，具备较强的近距离交战能力。其军方用户主要包括澳大利亚特种作战司令部、丹麦海军蛙人部队、以色列特种部队、墨西哥海军特种部队、荷兰海军陆战队特种部队、乌克兰特种部队以及美国特种作战司令部等等。以上是本集的全部内容，更多精彩视频，欢迎您在今日头条或西瓜视频搜索“武器沙漏”。感谢您的收看，我们下集再见。